புதுக்கோட்டை சிறுமி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளிக்கு பொதுமக்கள் முன்னிலையில் மரண தண்டனை வழங்கி அதனை நேரலையில் ஒலிபரப்பக் கோரி அகில இந்திய மல்லர் எழுச்சி பேரவையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கி அடுத்த ஆவுடியார் கோவில் அருகே ஜெயப்பிரியா என்ற சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட பூ வியாபாரி ராஜா மீது போக்சோ கடத்தல் கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் கோவையில் அகில இந்திய மலர் எழுச்சி பேரவை சார்பாக அதன் தலைவர் மனுநீதி சோழன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு ஒன்று அளிக்கப்பட்டது மனுவில் புதுக்கோட்டையில் சிறுமி பாலியல் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மீதான பாதுகாப்பிற்கு ஒரு கேள்விக்குறியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் இதுபோன்ற வாழ்வியலுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் குற்றவாளிகளை தமிழக அரசு முன்மாதிரியாக பாரபட்சமின்றி பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கழுவில் ஏற்றி மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தொடர்ந்து இதுபோன்று இனி ஒரு குழந்தை பாதிக்காமல் இருக்க குற்றவாளிகளை தண்டிக்கும் நிகழ்வை பொது வெளியில் அனைவரும் காணும் விதமாக நேரலையில் ஒளிபரப்ப வேண்டும் என அகில இந்திய மல்லர் எழுச்சி பேரவை தமிழ்நாடு தலைவர் மனுநீதி சோழன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தலைவர் அகில இந்திய மல்லர் எழுச்சி பேரவை கடந்த ஒன்றாம் தேதி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே இருக்கக்கூடிய ஏம்பல் என்ற கிராமத்தில் நாகூரான் செல்வி என்கின்ற தம்பதிகளினுடைய குழந்தை ஏழு வயது சிறுமி ஜெயப்பிரியா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சில காட்டு மிராண்டிகளால் கடத்தப்பட்டு கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம அந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பெண்களினுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியை உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த சம்பவத்தை அடுத்து அந்த பகுதியிலே ஒரு மிக பெரும் ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை உருவாகி இருந்தது அதனுடைய அடிப்படையிலே காவல்துறை அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்வதை விட்டுவிட்டு ஒரு மனநோயாளியை மட்டும் கைது செய்துவிட்டு அந்த முக்கிய குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைத்துவிட்டு அந்த குழந்தையினுடைய உடலை அந்த பெற்றோர்களிடத்திலே கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய சதியை செய்திருக்கின்றார்கள் இது மிக பெரும் கண்டனத்துக்கு உண்டான செயல் முக்கியமான குற்றவாளிகளான அந்த மூன்று பெயரை காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்வது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய தண்டனையானது இனி வரும் காலகட்டங்களில் தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியா மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இருக்க இருக்கக்கூடிய பெண்களினுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்ற வகையிலே மிகவும் மோசமான தண்டனையை தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் அந்த முக்கிய குற்றவாளிகளை பொதுமக்களினுடைய முன்னிலையில் அனைவரையும் அழைத்து ஒரு கழுவில் ஏற்றி அவன் மரண தண்டனையை அனைத்து ஊடகங்களையும் அழைத்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நேரடி ஒளிபரப்பை செய்து இனி பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்புணர்வு சம்பந்தமான சிந்தனையை ஆண்கள் வர்க்கத்திலே நினைத்தாலே பதறும் அளவிற்கு அந்த தண்டனையை வழங்க வேண்டும் மேலும் அந்த தண்டனையை குறும்படமாக தயாரித்து அனைத்து பொதுமக்கள் கூடக்கூடிய திரையரங்குகள் மற்றும் மக்கள் கூடக்கூடிய பகுதிகளே ஆவணப்படமாக வெளியிட வேண்டும் என்று இந்த வேலையிலே நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம் ஜெயப்பிரியாவினுடைய மரணம் என்பது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய பெண்கள் மீதாக பெண்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது ஆகவே தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து அந்த முக்கிய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என்று இந்த வேலையிலே கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் தொடர்புக்கு